不愧是迪拜。到处都是金钱的味道。明天呢是准备飞那个塞尔维亚，然后今天呢就是在迪拜坐车，坐了一个出租车啊。这个出租车司机是那个巴基斯坦人啊，就是特别的友好。<笑>然后我们我们一上车啊，就是他那个打表啊，这个价格都是非常正常的。就是在这个迪拜，如果说你碰到巴基斯坦这个司机啊，还是比较正常的。钱你出的吗？啊，钱你出的。嗯。Oh God！ 专门为中国兄弟们准备的那个槟榔啊。太专业了，在整个阿联酋呢，居住着三十万中国华人啊，但是在这个迪拜这个地方，据说生活着十五万到二十万之间的中国人。然后今天带大家来打卡的这个地方呢，叫做龙城，这是一个华人的聚集地啊。这边几乎所有的那个商店，还有那个品牌标识都是全中文的啊。不知道大家对这个品牌熟不熟悉啊？这个是国内的餐饮巨头啊，沙县小吃啊，在这个迪拜也开的有。只要来到了国外，你就知道这个兰州拉面是开往世界各地啊。看到我脑袋后面了吗？这个地方呢，就是。网吧，然后这边全部都是那个中国的商店啊。前面的这个地方呢，也是一家网吧啊。这走了一段时间，发现这迪拜的网吧开的倒还挺多。这应该是中国人开的一家理发店，然后旁边呢是一个沃尔都语巴基斯坦人开的理发店。北京，他们这个，呃 ，haircut how much？ 在这个巴基斯坦理发店啊，剪个头发要五十块钱。然后我们去旁边中国再看一下。咱们现在进来的是一个中国的理发店啊，问一下老板，老板在你这理个发多少钱？五十。五十滴是吧？哎哎哎，你不是那个？我我我不是。你是你是你是。我真不是啊，兄弟。哎、你是那个东哥？我。<笑>真的，我是你粉丝。哎呀，你不是前段时间才在那个巴基斯坦吗？没有没有，我从这里转飞机，我今天来做个头发。<笑>欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎！终于让我在迪拜找到了中国的理发店啊，来理个头发。哎，哥们儿哥哥们儿，这这个是染发吗？是，先给你喷一下。我靠！在国内可能剪个发、染个色非常便宜，但如果说在国外的话，还是比较贵的，尤其是像迪拜这个地方吧，寸土寸金啊。但是这个世纪老粉啊，现在给我折扣了，所以我还是愿意尝试这么一下啊，确实比较带劲。这个是我的十级铁粉啊，他这个理发技术在这个迪拜果然是杠杠的啊，连我这种没有剪过好头发的人都能够挽救回来啊，我确实非常佩服他，不愧是咱家的粉丝啊，就是棒。对上来有点太长了呀！这我我我长这么大还是第一次见这么长的菜单啊！啊，这账单。Hello， 大家好，我现在是在迪拜，今天有咱们的一位女粉丝私信我，要我在这里等她，说要请我去吃饭。不会是这台车吧？这也太顶了，太迪拜了，兄弟们。哇、哦，这这是什么车啊？这么牛吗？这个是咱们自己国家中国红旗的 D H。兄弟们，国产车都已经卖到迪拜来了，这是咱们中国人开在这个迪拜的国产车。那这样我们就去吃菜吧。好、哦，可以，可以，可以，没问题，出发吧。好的，好的，我们的包间是在二楼啊。对，那是中国外国人都特别喜欢的一家。哦。他为阿联酋这边呃对官方认可的开放行为中国餐厅的冠军。真的假的？那就是阿联酋中国餐厅的冠军餐。哇，太棒了！这个是不是那个特别有名的那个景点？就是什么门？啊、哦，亚特兰蒂斯啊，这是一个世界之最，对吧？对，而且我们现在是在棕榈岛上。不仅如此，你看前面的这片啊，它是破了世界吉尼斯纪录的世界最大的一个喷泉。音乐喷泉。对，音乐喷泉。啊。它整个灯光有三千多个。确实确实，这个地方好山好水好寂寞。<笑>走，咱们进去啊！以前都是咱们博主请粉丝吃饭，没想到今天都是粉丝请博主吃饭了。谢谢谢谢谢谢，非常感谢啊！兄弟们，现在这个菜已经点好了，然后这个美女呢，就是晶晶呢，让我去这个一楼去参观一下，看一下这个中国餐厅的这个中国元素怎么样。现在来到了这个餐厅的一楼啊，看到这里有那个汉字，就是一个川海纳海川，就是在这里不光你可以吃到这个广东的那个小笼包，也可以吃到北京的烤鸭。咱们进入到里面来看，这个地方有一个非常可爱的这个石狮子啊。据说这家餐厅的所有的这个建材以及这个所有的元素都是从那个中国那边空运过来，它的这个造价呢是三千万美金一锅，连这种那个门呢、啊，就包括这个都有这种铆钉的这种结构啊，就是有那个非常漂亮的这个山水画。咱们到这个餐厅的大堂啊，然后别的不多说了，就说说你们看这个，这肯定是咱们中国的这个盘子。再看这个餐厅的那个吊桌，也是非常漂亮的一副那个山水。
你看这个酒窖里面啊，有四千多瓶酒，而且很多中国明星都在这个酒窖的瓶子上签过字。比如说陈建斌啊、韩雪，他们都在这边吃，而且成龙也在这边吃过。哇塞，这些名字都是那个明星留下的，是吧？是的。哇，我们来看看啊，这个是的皇帝的，这个是大猪蹄子啊，兄弟们，大猪蹄子。然后这个是韩雪啊，超漂亮的那个女明星啊。接下来我们去用餐吧。好的。期待已久了啊！哇，这地方有点漂亮啊，这是一个酒吧,酒吧对吧？对，它是天方地远，它这边是方的，这边是圆的。哦哦，太讲究了，太讲究了。哎，方哥，你看这是专门今天给你包场的，招待你吃迪拜<笑>最好、最正宗的中餐。我已经笑到那个合不拢嘴了，这个地方确实非常的好。美女你好，你是中国人是吧？啊，我是中国人。啊，您您来自哪个城市啊？啊我是祖籍是河南，然后在浙江生活。他们这边很多都会说中文，比如说小姐姐她也会说中文。你叫什么名字？啊，姑姑，姑姑啊，来自这个缅甸北部啊，缅缅甸的美女啊，这个牙齿长得非常的白，非常的整齐啊，来自缅甸缅北的啊。这个首先吃的呢是五彩的沙拉，能把这个中国的传统的菜啊做到连老外都那个竖起大拇指的，确实有两把刷子啊。咱们就看这个菜品的话，确实跟普通的这个菜品完全不一样。我的确觉得，因为现在比如说国际上有很多高端的日餐、嗯、高端的意大利菜，我想说的是，其实中国餐厅也能做得很高端。就是它不仅是只是中等市场或者什么，中餐也能做的很高端，上得了国际舞台。非常感谢啊，非常感谢啊，这是前菜对吧？属于、啊、对前菜的很多风格的视频嘛，一直在外在帮助别人，所以我希望你来到迪拜了，然后我们生活在迪拜的中国人也能给峰哥呃呈上一番美食。这个太好了。非常的清爽，然后这个酱汁的话调的特别的好啊啊，有点那个酸酸的，然后又有点那个甜甜的味道，但是非常的清爽啊，太好吃了。哦，这个偏压的技术都是非常专业的啊，一看就是从那个北京那边历练过的，兄弟们，咱们中国人用这个中国的这个传统啊筷子，抖音上非常流行的那个吃法是拿着这个肉，然后沾上这个酱，对。<笑>这个是中国的这个传统名菜佛跳墙啊，没想到在这个迪拜也能吃上啊！它这个汤啊特别的浓啊，喝了一口这个汤啊，就是特别的上头。南非的这个极品鲍鱼加上这个西兰花还有这个芦笋啊，哇，太棒了！哇，又一道大菜，澳洲游过来的黑松露鹅肝炒饭。这我真的是第一次吃，我一直在听说这个黑松露是一种非常珍贵的食材。粉丝先吃啊，感谢莫哥宠粉啊，然后再加一勺的这个澳洲龙虾，这是一个非常高端的搭配啊。这个我知道，这个是印度尼西亚燕子的口水啊，<笑>俗称燕窝。兄弟们，我今天是一点都没有浪费啊，上的每一盘菜我都全部给它干完了。耶、yeah, ，非常的有点太长了呀。这我我我长这么大还是第一次见这么长的菜单啊！啊，这账单，这这多少个驴啊？这驴驴有点多呀。没事，胖哥，你试一下，这次我买单，下次你请客。这这样行吗？没事，下次你买单，这次我来买。那那那下次我再请你吧，好吧？好，可以，那这个就在我上下。对，这这边我那朋友在那个下面等我，要不我现在有事先走了。啊，好，不客气。下次我一定请你吃饭啊！好的，谢谢谢谢好的，宝贝，再见啊！据说在这个迪拜啊，有一个手表价值连城，到底值多少钱呢？咱们今天来这个店里面看一下。哎，你好，您是杰森哥吗？哎，是是是是，我是杰森。哎，我们今天就是朋友介绍过来的，来准备来你这边看一下这个表，就不知道你有没有在意的座。可以可以，哎，你先坐一下啊，好，我坐一下，这个是卡呀，谢谢。来，兄弟们，看看啊，这是迪拜的表店。这边随便一只表的话，十到几十个 W 不等。这边全是非常高档的这个手表。然后今天这个老板说他这边有一些硬货，然后我们待会儿来看看什么是硬货。这保险箱是吧？看起来还挺沉的啊，都是卡耐磨的嘛。哇、哦，啊，百达翡丽。对，可以。然后你像我们这边的话，现在这边是老虎年嘛。啊，比较火的一个老虎皮啊，都在这边。哇，这表确实非常精美啊，镶钻的，非常的耀眼，非常的夺目。这一盒的话得多少钱啊？大概三五千万吧。啊，三到五千个 W， 兄弟们，看看啊，不到二十块手表，将近三千到五千个 W 啊。啊，这个是虎纹的，对吧？对。还有就是艾比比较火的双金系列。对，因为它这个本身的材质都是用双金工艺纯积出来的嘛，啊，所以它特别闪。
这一颗你看真不错，这颗你这里还有更好的那种大货是吗？哎，你稍等，我现在给你。咱们能不能放快一点？可以可以，这个要不要收起来？不然丢了怎么办？没事没事，真的。哦，全身全透是吧？咱这个咱这个要不要趁他不注意，把我这个手脚给他来一个狸猫换太子啊？<笑>随便拿走一块，在家就能盖到房了，还能买一台好的车。这个手脚好几百个 W， 看是看不出来的。然后这个新年的这个新款，这个二三百个 W 呢？全部镶钻的，特别的耀眼。这有点夸张了，这盒子都是那个 LV 的啊。哇，这这这是不是那个传说中的那什么理查德·米勒？对，这手表非常夸张。那这个盒子是不是价值一个小目标了？那肯定啊，超过了。呃，差不多在左右，是低档吗？还是怎么？呃，也也啊，主要是说有一些大货才能。这个话就是一些呃仪表啊，啊，仪式的，对。女士的那个啥的，就是今年像这种，呃，雪花钻的会比较火一些，还有像这种边钻。这么一块手表的话，大概得多少钱？两百，两百万左右吧。两百万。刚才我听说您这边有一个非常贵的表，是不是那一块？咱们能拿出来展示一下。这个话是我们一个可的一个开心的。这块的话是作为全球限量发布，这一块的话地球上只有八只，对，地球上只有八只，它是全水晶可做的，嗯，花、啊、大概千四，四千个 W 这个这块表，我拿的时候给小秦，万一磕坏的话，我估计我要在你这表一辈子都不买，打了下辈子，下辈子都不够了，那我们带一个，人生人生的巅峰时刻啊！四千万的手表戴一下，咱这手表的话，这我这手表跟他们这边比一比，简直啥也不是啊！哇，这手戴戴在这个头，戴这个手表的话，戴在这个手上确实感觉不太一样，有一种飞的感觉。这光从哪弄？理查德·李勒，确实不一样。这款话应该是。有没有这个什么？特殊意义的拍卖点啊，就是慈善，用慈善的手表，一般来说的话就个人的那个手表，这这四千万的手表，对不对？看一下啊，就这个样子，它这个是黄色的这个表带啊，然后加上这个皮带，对吧？它整个壳都是水晶制的。看起来特别像那个玩具鼠标。<笑>其实就是说，在日常的观念里面的话，就是说，呃，人戴这块昂贵的手表，戴这个千万的，那您必须要戴出相比就是它其他金金啊、毛巾啊，这些可它更加气，更加气。在这个阳光下，咱们叫你非常好。你可以帮我摘下来，我怕到时候弄坏了，到时候我就赔不起啊。<笑>啊，第二款的话就是一个面具。嗯面具啊，对，它是一个面具款式，这个也是全球限量款，基本上每一个颜色就是十二只。这个盒子里面就是每一只手表，大概全球都是限量十二只。呃，第一排都是限量的。啊，第一排是限量的。量的对。然后你像这个的话，是一个我们大巴黎款式，你看这个 logo 是大巴黎、嗯、啊，这个有点像那个巴黎埃菲尔铁塔是吧？对，它就是大巴黎队的足球队的一个标志。嗯，这这也是个足球款，那个叫大巴黎款的一个限量。这个看起来有点像面具啊。嗯、那这个看起来是什么？这个是太空嘛？太空啊！对对对对对，太空太空。这不就是您在火星上面月,月火星上面的一个就是说视野啊？对对对，确实黄色的。宇航员嘛，整体是一个宇航员嘛。啊，整体是一个宇航，然后这个面具里面的话，它是有那个黑夜，还有那个太空啊那种感觉啊。这个的话是幺二杠零幺的一个，就是说黑金黑金版的，这也是一个限量的。啊限量，这四款的话就是限量。对，它的这个价格方便透露吗？它都是一千多一点吧。一千多，这这三款手表都是一千多啊。这兰博基尼的话，在他面前啥也不是啊。<笑>这下面的可能会便宜一点。对，下面的相对而言都几百，五六百，五四五六百，四百五百六百，差不多。下面这个是这一个价位啊，这个太夸张了，兄弟们。女表的话大概都是二三百左右啊。因为这个零七零幺的话是女表里面比较火的嘛。嗯。看雪花钻、玫瑰金，然后是白贝母，红唇的，还有白金黑金。不是大哥，你为什么一直在擦汗呢？你怕这个东西被别人抢了是吧？<笑>
<笑>行，那咱们赶紧收起来吧，这东西太昂贵了啊！这大哥一直在冒汗啊，因为我们看这个安保的话，好像万一冲出来一伙人把这东西直接掳走的话，一个小目标就没了啊！<笑>行，非常感谢那个 Jason 经理啊，带我们长见识了啊。这个赶紧收起来吧，我怕到时候被人抢了。我帮你一直看着啊，看着有没有什么可疑人员啊。<笑>哎，大哥，这个手表它这个品牌名字叫啥？是一个非常高端的一个奢侈手表是吧？在这个迪拜的话，有多少人拥有它呢？其实它的年产量非常，全球拥有它这个最多。哦。因为它现在目前为止的话，它一共只有二十年的历史，也就近几年开始，大概有个三千。每年的年产量大概有三千、四千、五千最多了，就在大概在这个产量左右。嗯。但是之前的话，它一年可能只有几百级的产量，所以非常的。现货存有量其实不高，加上这什么，像我们他们这些款式，大部分的话都是近几年的款式，嗯，以前都是没有的。在你们这个手表店的话，一年大概能卖出多少只这个理查德米勒？差不多目前为止的话，大概平均下来一年的三位数吧。那卖一只你能提多少钱？呃，一价是一价值。<笑>卖一块手表，你这得买车买房了啊！<笑>卖一块四千万，跟卖一块三百万，这不一样嘛？不一样。好的，非常感谢大哥，非常感谢大哥，赶紧收起来吧！我这都怕你这被抢了，到时候我都逃不了了。<笑>大哥搬这个手表特别夸张啊，这保险柜